പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു പോളിനോമിയൽസിലെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് വേരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സീറോസ് ആൻഡ് ദി കോഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഡിഗ്രി ടു ആയിട്ട് വരുന്ന പോളിനോമിയലിനെ നമ്മള് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് എത്ര സീറോസ് കാണും രണ്ട് സീറോസ് കാണും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഫോമിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും തേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഈ ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ ഫോമിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറിന്റെ ഫോമിലാണ് പക്ഷെ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ എയും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ത്രീ കിട്ടുക റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് പഠിച്ചതാണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ ത്രീക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിപ്പോ ഏത് ഫോമിലായി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലായി അപ്പൊ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കണ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതണം ഇതാ ഈ ഫോമിലാക്കി എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ പോളിനോമിയലിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയും എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീയും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സീറോസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആവും സീറോ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സീറോ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നാകും അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ
സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സമ്മ സീറോസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ എടുത്തത് നമ്മള് മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സീറോസിനെ ആൽഫായും ബീറ്റായും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ സമ്മോ സീറോസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സമ്മോ സീറോസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ റൂ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസും ആണ് അപ്പൊ എന്താവും മൈനസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ സമ്മോ സീറോ എന്തായിരുന്നു സമ്മോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഈ സീറോയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിലെ കോ എഫിഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എ എന്താണ് എ ഈസ് വൺ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിന്റെ ടേം ഇല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സിന് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിനെ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ എ എന്താണ് എ ഈസ് വൺ ബി ഈസ് സീറോ ആൻഡ് സി ഈസ് ത്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്മോ സീറോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ എ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നെഗ ബി എന്താണ് ബി ഈസ് സീറോ എ ഈസ് വൺ അപ്പൊ സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാ സീറോ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സീറോസും കോയിബിഷിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിനകത്ത് കോയിബിഷന്റെ മൈനസ് ബി ബൈ എ എടുത്തപ്പോ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ സമ്മോ സീറോയും സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ത്രീ ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ബൈ എ ആണ് അല്ലെ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിൽ ഒന്ന് നോക്കാം സി ഈസ് ത്രീ അല്ലെ സോറി നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ സി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എ ഈസ് വൺ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും കോയബിഷന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സീറോസിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എക്സിന്റെയും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെയും വേരിയബിൾ കോയബിഷന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോയബിഷന്റുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ സമ്മോ സീറോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് സമ്മോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ എ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എയുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഫോറുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാ ഞാൻ ഇത് എഴുതി കാണിച്ചത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഈ പോഷൻ മാത്ര